हाँ नमस्कार बच्चों आज मैं आपको स्पर्श के पद भाग अर्थात कविता भाग से प्रथम लेसन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पद इस कविता के कवि रविदास जी हैं अर्थात रविदास ने अपने भगवान अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उनसे निम्नलिखित विषयों में निम्नलिखित चीज़ों के साथ अपना यानी कंपेयर कर रहे हैं अपना उनके साथ लगा अनुभव कर रहे हैं तो कविता इस प्रकार शुरू होती है कहता है अब कैसे छूटे राम ना, नाम रथ लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी चा की अनुवास समान अर्थात कवि यहाँ पर भगवान राम से कह रहे हैं आपका नाम का रथ रथ का मतलब होता है बार बार उच्चारण करना बार बार शुरू करना अर्थात आपके नाम का रट हमारे जीवन के साथ जब जुट चुका है वह कैसे छूटी दूसरे पार्ट में कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अर्थात कभी यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं हे ईश्वर आप चंदन हैं हम पानी हैं जिस प्रकार जब चंदन में पानी को मिलाया जाता है वह चंदन अपने गुण के कारण पूरे पानी को सुगंधित कर देता है अर्थात जिसका स्नान करने से सारे शरीर सुगंधित हो जाता है उसी प्रकार ईश्वर के नाम के साथ अपने के जोड़ने से उसकी आत्मा शरीर मन सभी पवित्र हो जाता है तीसरा मैं प्रभु जी तुम घन पन हम मोरा जैसे चित्रवत चंद चकोरा अर्थात यहाँ पर कभी घन मंश बादल और वन मोर मोर के बारे में कंपेयर करा जिस प्रकार बादल को देख करके मोर अपना शुद्ध गुण खो देता है और अपने मधमस्त में हुआ नाचने लगता है उसी प्रकार जैसे चांद को देखने के लिए चको नामक पक्षी पूरी रात जागते रहता है और चांद को निहारता रहता है अर्थात चकुर क्या है चांद को अपना प्रेमी मानता है और अपने प्रेमिका को देखने के लिए अपने प्रेमी से मिलने के लिए वह रात भर इंतजार करता है आगे कहता है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जा की ज्योति बड़े दिन रहते अर्थात रेदास यहाँ पर ईश्वर से कह रहे हैं कि आप दीपक दीपक मिस ले हम बाती मिस उसमें जलने वाला आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ अर्थात जब तक दीपक में बाती को नहीं दिया जाता तब तक दीपक नहीं जलता है उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक में बाती देने से दिन रात जलते रहता उसी प्रकार आपका नाम स्मरण करने से मेरे मन में भक्ति रूपी जो ज्योति है जो रोशनी है वह हमेशा जगमगाते रहती है आगे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सुन ही मिला स्वाद अर्थात यहाँ पर कभी कह रहा है हे ईश्वर आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ अर्थात माला का निर्माण मोती और धागे के मिलने से होता है बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं बिना धागे का मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता है उसी प्रकार जब तक हम ईश्वर से नहीं मिलेंगे ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है हमारे बिना ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है जिस प्रकार सोने में जब सुहागा मिलाया जाता है इसको कॉपर बोलते हैं तो वह क्या होता है उसमें जादी चमक खाता है अर्थात जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं ईश्वर की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो हमारी आत्मा रूपी जो जगह है वह ईश्वर रूपी नाम से जगमगाते रहता है आगे कहता है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रहदास अर्थात यहाँ पे कवि रहदास जो हैं भगवान को स्वामी स्वामी मीन्स मालिक मानते हुए अपने को उनका दास मीन्स नौकर बताते हुए कहता है हे ईश्वर आप मेरे स्वामी हैं आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ ऐसी रविदास भगवान से प्रार्थना करता है भगवान से विनय कर रहा है कि आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका दर्श
दूसरा भी इसमें एक पार्ट और है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे अर्थात ईश्वर भगवान जो है बिना भगवान के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है अर्थात कभी यहां पर कह रहे हैं कि आपके बिना हे ईश्वर आपके बिना हमारा कोई इस दुनिया में अस्तित्व तो नहीं है आप हैं वो हम हैं गरीब निवाद गुसैया मेरे माथे क्षेत्र में अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है गरीब निवाद मतलब ईश्वर अर्थात ईश्वर की जिसके के ऊपर कृपा होती है वह गरीब आदमी के ऊपर भी छत मीन्स मुकुट वह भी राजा का रूप धारण कर लेता वह भी राजा हो सकता है कब जब उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा रहती है जाति छोकी ज्योति जगत को लागे पाप ताप पर तुम ही जाए अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो जाती है जिस पर आपका दृष्टि हो जाता है वह अछूत समझा जाने वाला व्यक्ति भी नीचा है अर्थात आपकी कृपा के बिना विनम्र होते हुए कहते ईश्वर उन पर असीम कृपा की जबकि साधारण मनुष्य ऐसे करने से डरता है अर्थात मनुष्य कोई भी काम करने से डरता है क्यों क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता अर्थात जब तक खुद अपने ऊपर हम भरोसा नहीं रखेंगे हम अपने ऊपर जब तक पूरा फेत नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद अपना मदद करता है इसीलिए कहा गया है खुद ही को कर बुलंद इतना हर तक दिल से पहले खुदा बंदे से पूछे पता आप तेरी रजा क्या है अर्थात तुम अपने आप को इतना बुलंद कर लो इतने आपको इतना ताकतवर बना लो ईश्वर भी तुमसे आकर के पूछे और बता तुम्हारी इच्छा क्या करने की है यह कब सब होगा जब हमारे मन में हमारे दिल में कुछ करने की इच्छा हो जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते ईश्वर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है मनुष्य का गुण है अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे हम अधर्मी हो जाएंगे धर्म से गुण हो जाएंगे तो यहाँ पर रविदास ईश्वर से अपने को लगा महसूस करते हुए कहते हैं नीच ऊंच करो मेरे गोविंद काहू के न डरे अर्थात जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है वह एक ऊंच नीच के भेद भाव से बहुत ऊंचा उठ जाता है उसके मन में ईश्वर के सिवा और किसी का डर भय कि हमसे कोई ऊंचा है हमसे कोई नीचा है ऐसी मन में भावना नहीं रखना चाहिए सभी मनुष्य समान रूप से बराबर है अर्थात ईश्वर के नजर में ईश्वर ने दो ही चीज बनाया नर और नारी अर्थात मेन एंड वुमेन तो मेन एंड वुमेन बनाया लेकिन यहाँ पर हमने जाति धर्म कास्ट विश्वास तेज जो बोलते सभी को अलग अलग कर दिया लेकिन रविदास अछूत होते हुए वह एक पॉपुलर थी लेकिन ईश्वर से कह रहे हैं नाम देव कबीर त्रिलोचन साधना तयन तय अर्थात नामदेव नामा के कवि थे कबीर भी कवि थे त्रिलोचन भी कवि थे अर्थात उन लोगों ने भी ईश्वर को आद करके अपने जीवन को धन्य बना लिया इतात कर लिया कहे रविदास सुनेरे संत हरजे हरजु से ते सभी सर अर्थात यहाँ पर रविदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके हरि जी अर्थात भगवान ईश्वर सभी कुछ करने में समर्थ है सभी कुछ करने में समर्थ भगवान है अर्थात सभी यहाँ पर यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने मन में यह विश्वास रखो कि मैं सभी कुछ कर सकता हूँ जब तक अपने मन में यह भावना जागृत नहीं होगी अपने मन में जब तक यह चीज़ जागृत नहीं होगा मैं भी कुछ हूँ तब तक जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते धन्यवाद